Hi all, welcome to the session. So in this session, we are going to learn dupe theory, a beautiful tool in physics. As you all know, the concept of dupe had its origin more than 150 years ago, that is in the beginning of 18th century. So the early development of theories in, or the early development of activities in dupe theory was done by mathematicians like Gauss, Abel, Cayley, etc. After the advancement of quantum mechanics in 1925, physicists made use of this tube theory or this tool to solve many problems in quantum mechanics. Also, physicists used this group theory as a tool to find the atomic spectra, to find the symmetry of atomic systems, etc. So it has some wide applications nowadays in the in solving many physical problems. So in this session we are going to learn the properties of group theory, the symmetric transformation, how it can be used to get the symmetry study of molecules, etc. So let's move to the topic. So here first we can define what is a group. So here I would like to say some examples before defining a group and through examples we can learn the properties of a group. Well, I example example it is a set of integers. So I am just considering a set i which is nothing but the set of integers. So i is nothing but a set of integers. So all the integer values so etc etc and last minus 3, minus 2, minus 1 0, 1, 2, 3, etc. So, I is a set of all integers. So, in this set, consider the following four properties. First one, here you can see the sum of any two elements of the set I is again an integer and hence belongs to the set I. Adhaidha, e set i lorla, edengilim dand elements edukka, thumbil kootuka. The result will be an another in integer which is also a member of i. So, this is one of the properties. So, we will say that e set lorla, dand element edukku, a dand element ne sum chayidu. Sum chayidu kitti uttarum, all the element thanyana, i uda element thanyana. And the next property. The set contains an element 0, which is called 0, right? The set contains an element 0, which has the property that for every element, for every element M, for every element M, which belongs to I, which belongs to I, we have a expression M plus 0 gives M, which is equal to 0 plus plus. So we have an element 0 or we have an element identity element so that when you add an element to that identity element you will get that element itself. About angana urla uru element is set on a element in the good a element of good item in the item a element is an if there is a zero is the element zero is a good a set to a element of good item element item. So we are just considering an example we are just taking a general variable or general element m so that we will have this relation m plus 0 will gives you m which is equal to 0 plus 0. So, this is another property. But under property i, other property will be put in the same way where the element is the asset in the element item r. In the same way, we have an identity element identified. The identity element is the same element is the same element. And the third property, for every element m of i, there exists a unique element n also belonging to i such that m plus n plus equal to n plus m equal to 0. That is why i m is the element i. That is why you can find another element n. Random a is the element i in the set of integers. But if you have random good of good t, you can get 0 kit, negative kit, identity element. Then we will call that n equal to minus m. We have 1 and minus 1. So, 
so 1 minus 1 goda kutumba you will get 0 so this one is evidently okay is evidently and not done and the last property if m n and p moon element m n and p if they are the three elements of i so that we have an associative law m plus n plus p equal to m plus n plus p e property e integer in the set in the end of the obey you can prove this property 1 plus 2 plus 3 equal to 1 plus 2 plus 3 so these are the four properties that we can see in this particular set namakka rand number kootiya rand integer value kootiya vera integer kittunu adhe set illulla namakku oru element aa set il ninnu manasilaakkan ka sadhikkunu so that aa particular identity element oda vera ed element kootiyalum aa element kittanam angane oru element ee set il undu adu pole thanne if there is a integer value or if there is an element you have to find another element so that the sum of these two element will give you the identity element in the case in this case it is zero and also the elements should obey the associative law of addition we nal property may set obey in i ennu parayna integer set obey cheyundu next we can consider another example so in the next example we can consider a set of unitary matrices of order n so un is a matrix which contains unitary matrix of order n where n is an integer so in this set also you can find two matrices u and v so that when you take the product uv the product is also an element of that set of unitary matrix of order n also in the set you can find an identity matrix i so that when you multiply u with i will give you u itself so where u and i are both elements of u n and also you can find another property for a two elements u and v which, is, which are elements of u n when you multiply u and v you will get the identity matrix i so e i and the parayana the end iron the net the product is either link in there the either you element into the product at the time when you take the product of element with i will give you that element itself so i i know the identity element upon the market and element on the product at the bottom of the market and then identity element is a negative number so we have two elements there and also we have three elements u v and w so that it satisfies the associate law of multiplication but normally the other example of the matrix in the set i don't know how to number in all the property side of the field about are they made to the indigenous in the example i don't know the matrix in there are the addition i don't know how to operate to that you would have multiplication i know operation i don't know so abstractly we can define the properties of do we can define a group g d is equal to or it comes of elements e a b c d suppose so so abstractly we can say group is a set of elements entered with the composition operation that composition operation or the law of composition may be or that operation may include composition operation and the person general light Parayana the Telepo addition aga, telepo multiplication aga, telepo matrix multiplication and the law. But we are just defining a composition operation so that Namaku G and the Parayana or the set in a group I'd identify Chayana and Nundakil, it must satisfy the following properties. So for first property is Anna, Namal Nathan put it the first property is Anna for any two elements A, B, A, B, element of G and element on the g lola and element on the so the composition of a over b a this is a composition symbol a small circle the composition operation of a over b or b over a is also an element of g or it must be equal to another element c which is also an element of so, the composition operation in the agam, addition agam, multiplication agam, matrix multiplication agam in the agam. Number of another, the end element on the A and B, as you do composition operation, number of operate to say that A composite, the composition of A and B will give you another element which is also in the G group or which is also in, which is also present in the group G. This is the only group in the property, property in the other. So, second property in the career, and then so in the group you have to identify an element e 
which is the identity element. We have to identify an element E, which is the identity element, which is an element of group G, so that the composition of any two elements or a composition of any element A composition E will give you the element itself. So, you have to identify an element, identity element D. You have to identify an 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 element D. In the second, in the third property, you can say for every element A, you can find an element B in G so that the composition of a and B will give you the identity element. This is a very important. The under element on the R under element the composition operation not at the other identity element. But I'm going to let under the other one I'm going to get a group will be enough. And the last property is you have to find three elements in the group A, B and C so that the composition of A, B and C must obey the associative element. That is either A composition, B composition, C. In the parayana, then the A composition, C. Sorry, A composition, B composition, C. So these are the four properties that an element in a group should satisfy. Angane, Uru. Setelah orang lain lah elemen demi ini nampak properti sets face dah, kami lantuk orang yang mana itu group pun nampak. Apa orang properti sorang lah korang elemen sendiri, orang setnya anu group pun, pasalnya, semua setnya anu group pun nampak. Tapi tidak, semua group orang elemen sendiri yang nampak ini nampak properti obey je. So the number of elements in a group is called order of that group. If a group contains two elements, then the order of that group is two. So this order may be finite. Or infinite, finite number or infinite number or so in the infinite group you can consider another two division which is discrete and continuous. For infinite group ले निंगा के रंड division गुड़ा वेरिएंट which is called discrete and continuous. Discrete and continuous. Entah ni itu tamir orang betul asal jauh itu. Finite group itu dengan karya finite itu baru ni number of elements finite ari kan. Infinite number of elements orang ni kita ni nama lain entah tu ni kita infinite group itu beli kita ni dah jadi tenar discrete yang kandungan so. Discrete group itu baru ni if it contains denumerable infinite number of elements. So discrete group itu baru ni if the group contains denumerable infinite number of elements. If it contains non-denumerable infinite number of elements, it is called continuous. For example, if you consider the group of integers, all integers, it will come under it will come under discrete group. Karnam, other your denumerable infinite number of elements are set of integers and all. So if you can if you consider set of real number system, other no are another denumerable infinite number of elements are not allowed. Karnam, if you take one and two. Between 1 and 2, you can't find another integer, right? But between 1 and 2, you can find infinite number of real numbers, rational numbers. So, you can't find it. This is the denumerable and non-denumerable number. If you have an integer, you can find an integer group, you can find a discrete number, you can find a real number in the group, you can find a non-denumerable number. So, in this way, you can say finite group and infinite group, Infinite group is a discrete group and continuous group. So we can say many examples for group. For example, you can consider a group which is a set of all positive numbers excluding zero. Zero is not all positive numbers. It is a group under the composition operation multiplication. Multiplication is not all positive numbers. It is not positive numbers other than zero. For example, you can find an identity element. In this case, the identity element is 1. If number is 1, multiply it, you will get the same number. Okay. And the reciprocal of a number is multiplicative inverse. 
അതായത് ഏതൊരു നമ്പറിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബി എ നമ്പർ വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ എക്സ് വിത്ത് വൺ ബൈ എക്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ വിറ്റ് ഈസ് ദി ഐഡന്റി എലിമെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് സോ ഇൻ ദിസ് വൈ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എനി ഗ്രൂപ്പ് സോ കൺസിഡർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടു എലിമെന്റ്സ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് സോ ദിസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ഓർഡിനറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതും എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അണ്ടർ ഓർഡിനറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എലിമെന്റ്സും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ കോമ്പോസിഷൻ ലോയും കൂടെ നമ്മൾ പറയാം ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സോ ഇൻ ദിസ് വൈ യു ക്യാൻ സേ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ എ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് അതിന്റെ എലിമെന്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത രണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ആയിരുന്നു സോ ഈ അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എടുത്ത സമയത്ത് ഇഫ് യു ടേക്ക് അഡീഷൻ ദാറ്റ് ഐഡന്റി എലിമെന്റ് ആ അഡീഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത ഐഡന്റി എലിമെന്റിനെ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് എസ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് എടുത്തതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നും പറയും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അഡീഷൻ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ദ എലിമെന്റ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് and 1 by x ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഇഫ് എ മെട്രിക്സ് എ ഫോർ എവറി മെട്രിക്സ് എ മൈനസ് എ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഐഡന്റിറ്റി എലിമെന്റ് വന്നത് അഡീഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഐഡന്റി എലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരുന്നു അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരുന്നു സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് നൾ മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ആർ ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ദി കോമ്പോസിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഗ്യൂപ്പ് ഇസ് നോട്ട് നെസറലി കമ്മിറ്റേറ്റീവ് സോ വി കാൻ സേ എ ബി ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എപ്പോഴും എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ഇൻ മെനി കേസസ് എ ബി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എ ഇഫ് എവറി എലിമെന്റ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് വിച്ച് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ കോൾ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ആസ് എബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കും എബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും വിച്ച് ഹാസ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ ഇൻ ദി സെഷൻ ഓക്കെ ദിസ് കോൾ എബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് സോ ഇൻ ദ എബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓൾ ദ എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഓവർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് എൻ എസ് വി ക്യാൻ ലേൺ ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സിമെട്രി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സോ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആർ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സോ യു നോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് സം ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക് റൊട്ടേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സെട്ര ഇഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ലീവ്സ് എ സിസ്റ്റം ഇൻവേരിയൻ ദെൻ വി വിൽ കോൾ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എ സിമെട്രി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മേ ബി റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കാം എന്തുമാകാം ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല ഓർ ദ സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു സിമെട്രി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് സം വൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോ സപ്പോസ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ സർക്കിൾ യു നോ ദി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അബൌട്ട് എനി ആക്സിസ് പാസ് ത്രൂ ഇസ് സെൻ്റർ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇസ് പ്ലെയിൻ does not make any change to that circle or we can say that the rotation of a circle about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is a symmetry transformation then that axis is called symmetry axis and the operation is called symmetry transformation appo namakku